আচ্ছা আগের দিনের ক্লাসের বা দ্বিতীয় ক্লাসের মধ্যে কোন কোশ্চেন নিয়ে কোন ডাউট কোন কোশ্চেন নিয়ে কোন ব্যাপার বা কিছু ডাউট নেই ওকে ঠিক আছে তাহলে চলো নেক্সট আজকের ফার্স্ট কোশ্চেন বলছে কার রাজত্বকালে ঠিক আছে কার রাজত্বকালে জব ভূমি ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছিল ভুলে গেছো বললে তো জাবতি তাহলে উত্তর বলো আকবর আকবর টোডরমল দ্বারা শুরু করেছিলেন জাবতি প্রথা বা এই তো এইবার একটু উত্তর উত্তর পাচ্ছি ঠিক আছে এবার একটু একটু ক্লাসে এবার একটু গরম এসেছে ঠিক আছে ভেরি গুড ঠিক আছে করতে করতে গরম মানে স্টার্ট হয়ে যাবে আর কি মেশিনটা এখনো স্টার্ট হয়নি ঠান্ডায় ওকে তাহলে অবশ্যই এটা হচ্ছে আকবরের সময় চালু হয়েছিল আকবরের সময় যে জাবতি শাসন ব্যবস্থা এটা চলে করেছিল আকবরের যে রাজস্ব মন্ত্রী তার নাম ছিল টোডরমল ঠিক আছে তো টোডরমল প্রথমে কার সভা কার রাজ মানে রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী ছিল মনে আছে টোডরমল প্রথমে লুকিয়ে চুরিয়ে কাটাতে হয়েছিল যাই হোক তারপরে পরের কথা এবং তারপরে যাই হোক সেটা অন্য কথা যে হুমায়ুনের ছেলে আকবর পার্টিকুলারলি প্র্যাকটিক্যালি নয় ঠিক আছে তো যাই হোক সেটা অন্য কথা তো সেই হিসাবে তো আকবরের একটা স্পেসিফিক হওয়া উচিত ছিল যে শের শাহের প্রতি একটা তার খারাপ মনোভাব হওয়া উচিত ছিল তো শের শাহের যে মন্ত্রী তাকে তিনি তার রাজস্ব মন্ত্রী করেছিল তো সেই কারণে এটা একটা বড় কারণ ছিল জাবতি ভূমি ব্যবস্থার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে জাবতি ভূমি ব্যবস্থা কি হয়েছিল প্রথমবার কি হয়েছিল যে জমি জরিপ করে রাজস্ব জমি জরিপ বলতে জমি মেপে রাজস্ব আগে কি হতো যে প্রত্যেকটা যে জমি প্রত্যেক জমি থেকে এক ধরনেরই রাজস্ব আদায় করা হবে প্রত্যেকের জন্যই একই ধরনের রাজস্ব থাকবে পার্টিকুলার ভাবে কোন জমি থেকে থাকবে সেরকম নয় এই সময় প্রথমবার জমি জরিপ করে মানে মাপ করে যে তোমার যদি দুবিঘা জমি থাকে তুমি এত রাজস্ব দেবে সেই অনুযায়ী রাজস্ব এবং তার সাথে সাথে শুধু জমি জরিপ ব্যাপারটা নয় জমির উর্বরতা শক্তি অনুযায়ী জমিগুলোকে ক্যাটাগোরাইজ করা হয়েছিল যে কোন জমির যে জমির উর্বরতা বেশি সেখান থেকে বেশি ট্যাক্স হবে যে জমির উর্বরতা কম হবে সেখান থেকে কম ট্যাক্স হবে ঠিক আছে মনে পড়ছে এবার একটু একটু চার্জ হচ্ছে দহশালা কি ছিল এক ধরনের বন্দোবস্ত ব্যবস্থা একদম ঠিক কথা দহশালা বন্দোবস্ত ব্যবস্থা বন্দোবস্ত ব্যবস্থা মানে কি যে তোমার যে রেভিনিউ হবে সেই রেভিনিউ গুলো ম্যানেজ করার জন্য তো প্রথমে দহশালা ব্যবস্থা প্রথমে তো ছিল জাবতি ব্যবস্থা না প্রথমে তো ছিল জাবতি ব্যবস্থা সেটাকে মডার্নাইজ করে দহশালা বন্দোবস্ত করা হয়েছিল এবার বোঝা গেছে দহশালা আর এটা আলাদা কিছু না সেম জিনিস ঠিক আছে ঠিক আছে জাবতি হচ্ছে মানে দহশালা ব্যবস্থা হচ্ছে জাবতি ব্যবস্থার হচ্ছে মডার্নাইজেশন ফর্ম মানে আর একটু ভালোভাবে যদি বলি যে টিভি আর কালার টিভির ব্যাপার জবতি হচ্ছে টিভি আর হচ্ছে তোমার বন্দোবস্ত দহশালা হচ্ছে কালার টিভি এবার বোঝা গেল অবশ্যই ডাউট হলে জিজ্ঞেস করবে না এটা আবার জিজ্ঞেস করার কি হলো যা ডাউট হবে সঙ্গে সঙ্গে ক্লিয়ার করবে ওকে পরাগ রেণু থেকে পরা পরাগ ধানি থেকে পরাগ রেণু একই ফুলের গর্ভ মুন্ডে স্থানান্তরকে কি বলা হয় 
সেলফ পলিউশন বা সপরাগ যোগ যেটাকে আরো ভালো ভাষায় কি বলা হয় ইংরেজিতে কি বলা হয় বা সপরাগ যোগকে ইংরেজিতে কি বলা হয় অটোগ্যামি বলে আচ্ছা আমি একটা কোয়েশ্চেন করব যে অটোগ্যামি বা সপরাগ যোগ কোন ধরনের ফুলে দেখা যায় সম্পূর্ণ ফুল না অসম্পূর্ণ ফুলে ভালো করে ভেবে বলবে সপরাগ যুগটা সম্পূর্ণ ফুলে দেখা যায় না অসম্পূর্ণ ফুলে দেখা যায় দেখি আর যেখানে সম্পূর্ণ কি পৌরসার গর্ভবেশি গুড তার মানে অসম্পূর্ণ ফুলে যে কোনো একটা লিঙ্গ থাকবে মানে হয় সেটা মেল হবে বা সেটা ফিমেল হবে আর সম্পূর্ণ ফুলে মেল প্লাস ফিমেল বোধ থাকবে সেটাকে সম্পূর্ণ ফুল বলা হয় ওকে ব্যাস আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে আর এই উভলিঙ্গ ফুল অর্থাৎ যেগুলো সম্পূর্ণ ফুল সেখানে অটোগ্যামি বা সপরাগ যোগ দেখা যায় বুঝিয়ে দিতে পেরেছি আশা করি ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন গদার পার্টি কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয় সান ফ্রান্সিসকো কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে কবে আর কোথায় কোথায় তো বললাম কে তো সেটা বলেনি সেটা না হয় বলে দিলাম লালা হরদয়াল ওকে তারপর বিখ্যাত ঘটনা মনে পড়ে বলেছিল একটা জাহাজ সেই কোমাতা বারু জাহাজ হ্যাঁ বজবজ থেকে তাদের এতে নিয়ে যায় হ্যাঁ সেই জন্য এটা নাম হয়ে গেছিল বজবজের যুদ্ধ বজবজ হচ্ছে জেটি ওকে মানে যেখানে সব ডক থাকে ডক বোঝো তো নতুন আইফোন ঠিক আছে যদি কুড়ি হাজার টাকায় তিরিশ হাজার টাকায় কিনতে চাও একদম নতুন কোন ডুপ্লিকেট নয় তাহলে ডকে চলে যাবে কিন্তু বেঁচে ফিরে আসবে কিনা সেটা আর কোনো গ্যারেন্টি দিতে পারবো না ঠিক আছে বা পাবে কিনা তার কোনো ঠিক নেই এসব জায়গায় এসব হয় ডক মানে একটা ভীষণ জায়গা মানে কি হয় বলতো এখানে বিভিন্ন পার্সেল আছে তো বিভিন্ন হয়তো এলো এই কোম্পানির অর্থাৎ আইফোনের হচ্ছে মানে তোমার একশো একশো মানে হাজারটা আইফোন একসাথে এলো সেখান থেকে কি করলো একটা পেটি সরিয়ে দিল দিয়ে বলবো এটা মিসিং হয়ে গেছে ব্যাস এবার সেইগুলোকে কি হবে তোমার রেজিস্ট মানে জিএসটি ফিএসটি কিছু না তোমার বিল টিল কিছু দেবে না কম পয়সা দিয়ে দেবে তোমাকে ঠিক আছে যাই হোক এগুলো হচ্ছে যারা ওই চোরাই মার্কেটে এইসব করে তারা এগুলো করে তো ডক খুব খতরনাক জায়গা ঠিক আছে যারা জানে তারা এগুলো সম্পর্কে বলে আমি বলে দিই সব কথা যে যা ভাববে কি আছে কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা সবগুলো নামই মনে হয় হয়ে গেছে এটারও নাম বলে দিল জোড়া হয়ে গেছে লিঙ্কি গো জোড়া আচ্ছা জোয়া হয়ে গেছে জোড়া র আচ্ছা বারো জোড়া পেয়ার টুয়েলভ পেয়ার্স আচ্ছা 
संस्कृत प्रचलन मुगल जुगे भेरि गुड धरे छो एकदम परफेक्ट जैगा मुगल जुग छो ब्रिटिशर इसे तो मुगल दे के तो सर कर लो तर मान एक्चुअल तक सरकार भाषा कथा की कटे जाब्लेम ठीक है संश्लेषित संश्लेषित दशाय सम्पत्ति दखल कर अधिग्रहण कर ब्रिटिश एम्पायर अंतर्भुक्त हो जाए बिफल्ट ब्रिटिश एम्पायर अंडारे चले जाए मैं कोम्पानी जो जैगा दखल करते प्रकृतिक निर्वाचन तत्व प्रवक्ता के राज्यसभा संसद कार्यकाल मेद कत बच्चा सदस्य मेद छबे तो जाए ना क्योंकि क्वेश्चन राज्यसभा मेद 
রাজ্যসভা তো ভাঙে না सदस्य प्रश्न कर प्राइम मिनिस्टर होते छमासन क्या राज्य सभा मनमोहन सिंह की कथाओ दाड़ीटे जगह दाड़ी दस बचर प्राइम मिनिस्टर बोझा गल क्लियर हलो राजीव गांधी समय क्या हो राजीव गांधी पार्टी मेम्बर छा राजनैतिकाउंड नहीं तो इलेक्शन ही तो दाड़ा लोकसभा लोकसभा मान अर्थमंत्री इलेक्शन मध्यम तो निर्वाचन प्रयोजन नहीं तो अलरेडी इलेक्टेड रेलवे मिनिस्टर से कि भोटे दाड़ी निर्मला सीतारामन से राज्य लोकसभा निर्वाचन कमिशन कारो अधिक 
কোনো দেখো কোনো জিনিসই মানে অধীনে ব্যাপারটা মানে অধীনে ব্যাপারটা বলাটা খুব কঠিন ব্যাপার মানে ইন্ডিয়ার কনস্টিটিউশন পোস্ট কোনো কারো অধীনে থাকে না ইউপিএসি কারো অধীনে নয় সুপ্রিম কোর্ট কারো অধীনে নয় হাইকোর্ট কারো অধীনে নয় মানে যেগুলো কনস্টিটিউশনাল বডি হয় সেগুলো কারো অধীনে হয় না টিএসি পাবলিক সার্ভিস কমিশন কারো অধীনে নয় কি বলছি বোঝা গেছে মানে ক্যাগ কন্ট্রোলার অব অডিটর জেনারেল কারো অধীনে নয় অ্যাটর্নি জেনারেল কারো অধীনে নয় এগুলো সাংবিধানিক পোস্ট এদেরকে অ্যাপয়েন্ট করা হয় অধীনে মানে কারো আন্ডারে যদি তৈরি হয় হিউম্যান রাইটস কমিশন এটা অধীনে রয়েছে বুঝতে পারছি নন কনস্টিটিউশনাল বডি অধীনে হয় কনস্টিটিউশনাল বডি কারো অধীনে হয় না ঠিক আছে বুঝতে পারছি আশা করি হায়দ্রাবাদে বাবা পড়েছিল কিন্তু এবার হচ্ছে দক্ষিণ তুমি পাঞ্জাব হবে আর যদি বলো যে সিম্পলি যদি অপশন এর মধ্যে থাকে সাউথ ইন্ডিয়াতে কিন্তু সেভাবে পড়েনি মানে কেরালা ঠিক আছে তারপর তোমার হচ্ছে তামিলনাড়ু ঠিক আছে এই অঞ্চলগুলো পড়েনি তার কারণ উপরে যে হায়দ্রাবাদের নিজাম ছিল সে একটা বাফার হিসেবে কাজ করছিল বাফার মানে কি এটা যদি ভারত ভাবি এই জায়গায় হায়দ্রাবাদ রয়েছে মাঝখানে সে কি করেছে এটাকে এর বাইরে আসতে যায়নি মানে ফিল্টারের মতো আটকে দিয়েছে ফলে সাউথ ইন্ডিয়ার যে জায়গাগুলো কেরালা তামিলনাড়ু এদের উপরে কিন্তু এর প্রভাব পড়েনি উপরের দিকে পাঞ্জাবে প্রভাব পড়ে মানে অপশনে যদি কেরালা তামিলনাড়ু পাঞ্জাব এরকম থাকবে না যদি থাকে হয় পাঞ্জাব থাকবে না হলে জানতে চাইবে সাউথ ইন্ডিয়াতে তামিলনাড়ু কেরালা এই অঞ্চলগুলো বুঝাতে পারলাম না পারিনি বল নব্যবঙ্গ আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও তাই তো আমাদের ডিরোজিও যে ছিলেন তিনি ইয়ং বেঙ্গল যার যাদেরকে নব্য বঙ্গ বলা হতো তাই তো ডিরোজিয়ন খুব কম বয়সে তিনি মারা গেছিলেন খুব ইম্পর্টেন্ট একজন পার্সোনালিটি ছিলেন তাই তো ওকে আচ্ছা আর নব্যবঙ্গদের আন্ডারে ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ গঠিত হয়েছিল মনে আছে তো আঠারোশো এগুলো মনে রাখবে ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ ক্যাপ্টেন মোহন সিং ঠিক করে বলো আজাদিন ফৌজের প্রতিষ্ঠা কে তখন অ্যান্সার কি হবে নেতাজি কোনটারই ফাউন্ডার নয় নেতাজি এদের সেনাপতি ছিল মানে মানে নেতৃত্ব দিয়েছিল কিন্তু ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ রাজবিহারী বোস করেছিল রাজবিহারী বোস বৃদ্ধ হওয়ার কারণে ক্যাপ্টেন মোহন সিং কে বলেছিল তুমি আজাদিন ফৌজ গঠন করো নেতাজি সুভাষ কিন্তু ফাউন্ডার নয় তিনি সর্বাধিনায়ক সেনাপতি ছিলেন ওকে আচ্ছা পশ্চিমবঙ্গের সর্বাধিক উন্নত মানের কয়লা কোনটি বিটুমিনাস 
পশ্চিমবঙ্গের বলছি পশ্চিমবঙ্গে অ্যাম্ফোসাইট কি পাওয়া যায় না না বিটুমিনাস বিটুমিনাস পাওয়া যায় ঠিক আছে পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক হচ্ছে বিটুমিনাস কয়লা এটা বলেনি তো যে কি বলে তোমার কয়লার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনটা পশ্চিমবঙ্গে বলেছে বিটুমিনাস কয়লা হবে আচ্ছা সোনপুরে কতগুলা বলো 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 বলছি ওই আধা দিন ফৌজের সঙ্গে রাজবিহারী বসুর একটু ওই কানেকশনটা আরেকবার বলুন না আচ্ছা আরেকবার বলবো ঠিক আছে বলে দিচ্ছি শোনো প্রথমে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ গঠন করেছিল রাজবিহারী বসু কোথায় জাপানে ঠিক আছে জাপানে তিনি এটা গঠন করেছিলেন এরপরে কি হয় এটা গঠন করার পরে আরো কিছু অঞ্চল ছিল যে জায়গা থেকে যে সব ভারতীয় যুদ্ধ বন্দিরা ছিল সিঙ্গাপুর ছিল তো সে জাপানে তৈরি করেছিল ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ রাজবিহারী বসু সিঙ্গাপুরে আজাদিন ফৌজ তৈরি করেছিল ক্যাপ্টেন মোহন সিং তারপরে কি ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ আর আজাদিন ফৌজকে একসাথে মার্চ করে নাম হয়ে যায় আজাদিন ফৌজ সেটা টোটালি ক্যাপ্টেন মোহন সিং এর আন্ডারে হয়েছিল এরপর পুরো দুটো একসাথে এটার মার্চ এটার নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ছিল বা সেনাপতি হওয়ার কথা ছিল রাজবিহারী বসু কিন্তু রাজবিহারী বসু তখন এজেড বা বয়স্ক হয়ে যাওয়ার কারণে সেই সেনাপতির যে পদ বা সেই টোটাল আজাদিন ফৌজকে হ্যান্ড ওভার করে দিয়েছিল নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর হাতে সেই কারণে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের ফাউন্ডার হবে রাজবিহারী বসু আজাদিন ফৌজের ফাউন্ডার হবে ক্যাপ্টেন মোহন সিং আর নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু হচ্ছে আজাদিন ফৌজের সর্বাধিনায়ক বা সেনাপতি এবার ক্লিয়ার হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে থ্যাংক ইউ স্যার ওকে হুম একদম আচ্ছা সন্তুরে কতগুলো তার আছে সন্তুর জানো তো বাজায় টুই 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 কতগুলো তার থাকে এখানে সন্তুরে কতগুলো অপশন দেবেন আচ্ছা অপশন হচ্ছে 36 56 72 60 এটা মনে হয় 72 হবে 72 টা তার থাকে সন্তুরে তার থাকে 72 72 অবশ্যই অপশন দেব কেন দেব না আমি তো বলছি যখন পারবে না বলবে অবশ্যই আমি অপশন দেব আমি তোমাদের আগে বলছিলাম যে অপশন আমি প্রথমে দিই না দিচ্ছি না কারণ যে তোমরা মাথার উপরে একটু জোর দাও না পারলে আমি অবশ্যই आंसर দেব কেন দেব না আচ্ছা এটা বলে এটা সহজ क्वेश्चन 14টা 14টা বেসরকারি ব্যাংকে করা হয়েছিল 1969 এ প্রাইম মিনিস্টার ইন্দিরা গান্ধী ইন্দিরা গান্ধী खूब क्षतिकारक बेपारेख क्या सरकारीकरण बेपारवर्नमेंट कि हाथ रखा पसंद कर ट्रेने चौदह जन बस तो मन जे दस जन बोलते ट्रेने जो तरह मन चेना पोछान प्रयोजन चौदह जन जरा बस कथा तेजर ভালো প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে যাব সেটা আমার ভালো ব্যাপার তাহলে এখানে কোনটা করা উচিত মত পার্থক্য হবে জিনিসটা ভালো ছিল কিন্তু আমাদের মোরারজি দেশাই তিনি তিনি চাইতেন যে ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি যারে যারা রয়েছে যারা ধনতান্ত্রিক রয়েছে তারা চেয়েছিল ক্যাপিটালিস্ট অর্থনীতি কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী চেয়েছিল সোশ্যালিস্ট ইকোনমি ব্যাপারটা বোঝা গেল দুটো মানে দুজন দুটো আলাদা আইডিওলজিতে বিশ্বাস করে ইন্দিরা গান্ধী দেখো আজকে যদি আমরা গান্ধীজি আর হচ্ছে নেতাজির মধ্যে একটা ডিফারেন্সিয়েট করতে যাই দুজনের উদ্দেশ্য একটাই যে ভারতকে স্বাধীন করা সে যাই পরের কথা আলাদা কথা কিন্তু তাদের পথ আলাদা 
তো মোরারজি দেশাইয়ের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ডেভেলপমেন্ট কিন্তু সেটা থ্রু ক্যাপিটালিজম ইন্দিরা গান্ধীর উদ্দেশ্য সেম ছিল ভারতের উন্নতি কিন্তু থ্রু সোশ্যালিজম পথ পথ আলাদা সেই কারণে দুজন আলাদা হয়ে গেল কি বললাম বোঝা গেল দুজনের আইডিওলজিক্যাল ডিফারেন্স কারণ একটা চাইছে এবার দেখো লং টার্ম এর ক্ষেত্রে ক্যাপিটালিজম ছাড়া কিন্তু চলতে পারে না কিন্তু সেই সময় সেই সময় সিচুয়েশনটা এমন হয়ে গেছিল দেখো একটা জিনিস যখন ভারত নাইনটিন ফর্টি সেভেন এ স্বাধীন হয় তখন কিন্তু যে আমাদের টাকাটা ছিল বা জমি বা প্রপার্টি ছিল সেটা কিন্তু মুষ্টিমেও ফাইভ পার্সেন্ট মানুষের হাতে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট জমি ছিল বা ফাইভ পার্সেন্ট মানুষের হাতে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট টাকা ছিল ফলে সেই টাকাটা মানুষের মধ্যে তো একটা ডিস্ট্রিবিউশনের প্রয়োজন রয়েছে সেটা কিভাবে করা যাবে যদি ক্যাপিটালিস্ট অর্থনীতি থাকে তাতে তো নিশ্চয়ই টাকার ডিস্ট্রিবিউশন হবে না সোশ্যালিজম হলেই সেটা স্প্রেড করা পসিবল এখন যখন এটা স্প্রেড করে গেছে তখন ক্যাপিটালিজমে আবার আমরা চলে যাব অসুবিধা কিছু নেই কি বললাম বোঝা গেল অর্থাৎ এটা টাইম টু টাইম পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে দেখো আমাদের ফান্ডামেন্টাল যে আমাদের মৌলিক অধিকার ছিল সেখানে রাইট টু প্রপার্টি সম্পত্তির অধিকার একটা ফান্ডামেন্টাল রাইট ছিল এটাকে দেখো এটা যদি আজকের দিনে থাকতো তাহলে কি হতো বলতো তুমি থাকতে পারতে না ভাবো আজকে আম্বানি যদি এত টাকা আছে আম্বানি যদি সব জায়গার জমি কিনতে থাকে এবং সব জায়গার জমি সে কিনছে তাহলে পুরো ইন্ডিয়াই তো সে কিনে নেবে তখন সে বলবে যে ইন্ডিয়া পুরো আমার আমি এখানে কাউকে থাকতে দেবো তাহলে তুমি থাকতে পারবে বলো রাইট টু প্রপার্টি আজকের দিনে এক্সিস্ট করা কি পসিবল বা দেওয়া পসিবল সম্ভব না এই কারণে আমাদের যে মানে যে ভূমি সংস্কার আইন করা হয়েছিল এই কারণে রাইট টু প্রপার্টিকে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন থেকে উনিশশো এ বাদ দেয়া হলো চুয়াল্লিশতম বোঝাতে পারছি কথাগুলো ক্লিয়ার হচ্ছে হ্যাঁ স্যার ওকে মানে আজকে দশ বছর আগে তুমি যেটা করেছো আজকে নিশ্চয়ই সেটা ঠিক হবে এরকম ব্যাপার না যে তুমি যখন ছোট ছিলে তখন মা বাবা বলতো যে হচ্ছে যাই হোক একটু অন্যদিকে যদি ভাবো যে যাই হোক যে বুঝে না ব্যাপার যেটা ঠিক ছিল আজকের দিনে কিন্তু সেটা ঠিক না ঠিক আছে যাই এক্সাম্পল নিজেরা বোঝো আর সব বোঝানো যাবে না চলো হিন্দু বিবাহ বিবাহ পুনর্বিবাহ আইন কবে প্রণীত হয় সেই সময় আমাদের লর্ড ক্লাইভ না প্রণীত ক্লাইভ প্রণীত হয় মানে এটা তোমার কার্যকরী হয়ে গেছিল ঠিক আছে মহাবিদ্যালয়ের সময় ক্যানিং সরি আমার ভুলে গেল ক্যানিং এদের নাম গুলো এত ক ক ক না সব গুলিয়ে যায় মহাবিদ্রোহের সময় আর কার্জন বঙ্গভঙ্গের সময় ঠিক আছে মানে এটা হচ্ছে ক্লাইভ সতেরোশো সাতান্ন সময় আঠেরোশো সাতান্ন সময় আর হচ্ছে তোমার কি বলে বঙ্গভঙ্গ উনিশশো পাঁচ এর ঠিক আছে ব্যাস এই হচ্ছে কথা এবার আর আর কিছু নয় বলার ভুল হয়েছে এখানে বাট জানা আমাদের ঠিক আছে তাই তো ব্যাস চলো ওকে নেক্সট কি বলেছে সেলিম আলী পাখিরালয় কোন রাজ্যে অবস্থিত রাজস্থান সেলিম আলী কাশ্মীরে সেলিম আলী বার্ড স্যাংচুয়ারি নট ন্যাশনাল পার্ক সেলিম আলী বার্ড স্যাংচুয়ারি স্যার উত্তরপ্রদেশ স্যার ভরতপুর রাজস্থান বাকিটা কি বলছো বলো সেলিম আলী বার্ড স্যাংচুয়ারি কাশ্মীর কাশ্মীর তো এটা আচ্ছা তাহলে সেলিম আলী 
বার্ড স্যাংচুয়ারি অবস্থিত কোথায় কোথায় বলছো কাশ্মীর আচ্ছা রাজস্থান আচ্ছা ঠিক আছে দেখে দেবে ঠিক আছে দেখো কি দেখা যাচ্ছে কোথায় আছে বললাম সব মানে অনেকে অনেক কিছু বললে আমি যেটা না সব উত্তর দেওয়ার আগে কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী কবি তাই তো কাজী নজরুল ইসলাম তানপুরা বাদ্যযন্ত্রে কটি তার থাকে আমি লিখিয়েছিলাম বলো আচ্ছা ঠিক আছে অপশন তানপুরাতে তিনটে চারটে ছটে আটটে চারটি তার থাকে ঠিক আছে একটু পুরনো পড়া আমাকে উত্তর ভাবতে হবে ওটাই হবে গোসাল মস্কালি পুত্র যে আজীবক সম্প্রদায়ের যে ফাউন্ডার ছিল ঠিক আছে গোসাল মস্কালি পুত্র যে আজীবক কারণ আর অপশন কি বলবো বলতো এর সাথে সাথে আর চারটার নাম মানে পাওয়াটা তো খুব কষ্ট করটা বুঝতে পারছো এখানে আমি বলতে পারি হ্যাঁ পার্সোনার না গোসাল মস্কালি পুত্র এরকম বলতে পারি আর অপশন কি বলবো আর তো কেউ নেই তো সেই সময় তাই না ঋষভনাথ বলে দিতেন ভদ্র বলে দিতেন এসব বলে দিলে আমরা ঠিক কি এইটাই বলতাম দেখো ঋষভনাথ এক নম্বর হবে না সে প্রথম তীর্থঙ্কর আর এই হচ্ছে চব্বিশ তম কোন সমস্যা কোন হবে না আর মহাবীরের পরবর্তীকালে শীর্ষ সে হচ্ছে ভদ্র সেটা কি আর লজিক হবে সে তো স্বাভাবিক বুঝতে পেরে যাবে ঠিক আছে যাই হোক মানে কোনো ডাউট এর জায়গায় থাকবে না ইনস্ট্যান্ট বলে দিবে হ্যাঁ বলো 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 নিশ্চয়ই বলো স্যার সোনপুরে কটি তার আছে ওইটা একবার আর একবার বলবেন আর তোমার হচ্ছে কই বল্য লাভ বিয়াল্লিশ বছর বয়সে বিয়াল্লিশ বারো বছর পর বারো বছর পরে কই বল্য কই বল্য বা সর্বজ্ঞ কত সাল থেকে বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হয় প্রথম ওয়ার্ল্ড কাপ কে জিতেছিল তারপরে বছর 
ব্রাজিল উরুগুয়ে জিতেছিল তো পরপর দু বছর উরুগুয়ে জিতেছিল মনে নেই উরুগুয়ে প্রথম দুটো বিশ্বকাপেরই চ্যাম্পিয়ন তাই না তারপরে হচ্ছে উরুগুয়ের থেকে হারিয়ে গেল মানে হারিয়ে যাওয়াটা বলা ভুল তারপরে তো পিছিয়ে গেল না যেমন ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম দুটো ওয়ার্ল্ড কাপের উইনার তারপরে হারিয়ে গেল আর কখনো দেখা পাওয়া গেল না এবারে তো মানে কি বলে কোয়ালিফাই করতে পারলো না তাই না আচ্ছা বৃষ্টির জলে কোন ভিটামিন থাকে প্রথম বিশ্বকাপ উইনার হচ্ছে উরুগুয়ে লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ কে জিতল আচ্ছা ফ্রান্সের আর দুটা প্লেয়ার এর নাম বলতে পারবে মানে ব্যাপারটা ভাবো শুধু কি এমবাপে খেলেছিল এগারো একজন এগারো জনের মধ্যে আর কিন্তু কারোর নামই জানি না ভাবো কিরকম ব্যাপার আমাদের মানে মানে আমাদের একটা জিনিস ভাবো আমরা মানে কোন টিমের ক্ষেত্রে শুধু দেখো তুমি বলো হাইলাইট যদি তাদের উপর থাকে ওয়ার্ল্ড কাপে বলো বা বিভিন্ন জায়গায় বলো আমরা যখন ইন্ডিয়া ম্যাচ হেরে গেল সূর্য কুমারকে তো গালি দিচ্ছে সারা বিশ্বকাপ ফোকাস করছো কোহলির উপরে রোহিতের উপরে আর শুধু ফাইনালে যখন ডুবে গেছে তখন তার উপরে গলা ফুলে যায় আয়োডিন নমক তাইতো নুনের মাধ্যমে দেয় সুন্দর ব্যাপার আচ্ছা ভারতের কোন রাজ্যটি সর্বাপেক্ষা বেশিবার রাষ্ট্রপতি শাসনের আওতায় এসেছে গ্রিপে যাচ্ছে এবার এবার একটু মাথাটা কাজ করছে আচ্ছা তারপর বলো বলো আর একটু বলো सब थे बसि दिन हम पंजाब पंजाब तीन हजार पांच दस दिन सब थे बसि তারপর হচ্ছে জম্মু কাশ্মীর জম্মু এন্ড কাশ্মীর দুই জিরো সিক্স এক দু হাজার একষট্টি দিন তারপর হচ্ছে উত্তর প্রদেশ সতেরোশো দিন ওয়ান সেভেন ডাবল জিরো ঠিক আছে আর তারপরে হচ্ছে কেরালা আহ কেরালা নয় তারপরে নাগাল্যান্ড আছে ঠিক আছে এই তিনটে করলেই হবে পাঞ্জাব জম্মু কাশ্মীর আর উত্তর প্রদেশ সব থেকে বেশি দিনের দিক থেকে হলে আমাদের হচ্ছে পাঞ্জাব সব থেকে বেশি দিন জম্মু কাশ্মীর তারপরে সেকেন্ড আর উত্তর প্রদেশ থার্ড ওকে আর লিখতে হবে না বলো তারপরে যাই সব থেকে বেশি বার বললে উত্তর প্রদেশ দশ বার কেরালা ও না সরি বিহার নবার আছে বিহারে নবার হয়েছে বিহারে নবার কেরালাতে আট বার
অমিত্রঘাত উপাধি বিন্দুসার না বিম্বিসার বিন্দুসার অশোকের পিতা অশোকের পিতা অশোকের অনেকগুলো ভাই ছিল না ঠিক আছে তাহলে গুলো হয়নি ঠিক আছে বিন্দুসার মৌর্য শাসক ঠিক আছে মৌর্য শাসক বিন্দুসার অশোকের পিতা তিনি অমিত্রঘাত মানে অর্থ শত্রু হন্তাকারী তাই না মানে কি তার যে শত্রু হতো তাদেরকে হত্যা করত আর বিম্বি সার হচ্ছে হরসংক ডাইনেস্টি ফাউন্ডার অফ হরিয়ঙ্ক ডাইনেস্টি তার ছেলে অজাত শত্রু তাই তো শ্রেণিক কুনিক জানি বিম্বি সার হচ্ছে শ্রেণিক বিন্দু অজাত শত্রু হচ্ছে কুনিক কুনিক ঠিক আছে জানি এগুলো লিখে রাখবে শ্রেণিক আর অজাত শত্রু হচ্ছে কুনিক এটা এই বংশটাকে পিতৃহন্তা অংশ বলা হতো হরিয়ঙ্ক ডাইনেস্টি একদম লেভেলের ব্যাপার ভালো কাজ করেছে আচ্ছা যাই হোক প্রাচীন ভারতে কতজন তীর্থঙ্কর ছিল চব্বিশ জন চব্বিশ জন মহাবীর আর পার্শ্বনাথ কোন মহাজন পদের রাজা ছিলেন কাশি 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 রাজা তার পিতা অশ্বসে মানে কাশির রাজাই বলতে পারো অসুবিধা নেই মহাবীর হচ্ছে কোন ক্ষত্রিয় ক্লান ঠিক আছে চলো হম বলো বলো ভাই প্যাটেল ডেপুটি পিএম ফার্স্ট ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল লাস্ট লালকৃষ্ণ আডবানি লাল কৃষ্ণ আদবানি আচ্ছা যখন সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল উপপ্রধানমন্ত্রী ছিল প্রাইম মিনিস্টার কে ছিল আচ্ছা যখন বল্লভ ভাই প্যাটেল উপপ্রধানমন্ত্রী ছিল তখন প্রাইম মিনিস্টার কে ছিল আর লাস্ট আমাদের যখন লাল লাল কৃষ্ণ আদবানি ছিল তখন হচ্ছে নামটা বলো না আবার ভুলে গেল অটল বিহারি বাজপেয়ী অটল বিহারি স্যার আর বল্লভ ভাই বেড়ে তখন হচ্ছে আমাদের নেহরু ওকে ইন্দিরা গান্ধী যখন পিএম ছিল তখন ডেপুটি পিএম কে ছিল আচ্ছা বুদ্ধ চরিত্রের বিষয়বস্তু কি ছিল জীবনী গৌতম বুদ্ধের জীবনী গৌতম বুদ্ধের জীবনী আচ্ছা রাইটার হচ্ছে আমাদের অশ্বঘোষ আচ্ছা কার সময় লেখা হয়েছিল রাজা কনিষ্ক কনিষ্ক কুষাণ সম্রাট কনিষ্ক বলো মাতৃভাষার সংবাদপত্র আইন কোন বছর জারি হয় মাতৃভাষায় সংবাদপত্রের আইন তাহলে অপশন দিত আচ্ছা প্রধানমন্ত্রী 
দল ত্যাগ বিরোধী বিলটি পাস হয়েছিল কোন প্রধানমন্ত্রীর কার্যক্রম রাজীব গান্ধী রাজীব গান্ধী রাজীব গান্ধী কততম সংবিধান সংশোধন বাহান্ন ঠিক তো না ভুল বললো না ঠিক কি বলছো মাতৃভাষায় রিপন তারপরে আশি থেকে চুরাশি আঠেরোশো আশি থেকে আঠেরোশো চুরাশি পর্যন্ত রিপন ছিল রিপন সব থেকে ভালো তারপরে কি এসছিল রিপনের পরে সেই সময় আমাদের হিউমের দল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তাই তারপর সেটা এখন তো মিটতে বসেছে নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম নন্দ শুদ্র ছিল তাই তো আরেকটু বেশি জুড়ে গেল সর্বক্ষত্রান্ত ঠিক আছে বাস্কেট বাকি জানো সুপ্ত পিটকের বিষয়বস্তু গৌতম বুদ্ধে বাংলায় বলবো ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন কে কি বলে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি তাহলে বাংলাটা বলে ফেলো
अच्छा मद्रास मजन सभा सोरावती जल विद्युत प्रकल्प आलिगढ़ मुमेंट तो कत साल खुजबंधी भूमिका पालन कर फलो करा मान जिन खुब भलो भाव देख लिखने जिन सत्य खुब भलो रिसार्च कर शरिवर्तन मन आज शुरू कर तीन ग्राम 
প্লাস টমেটো কাঁচা ঠিক আছে এবার এর মধ্যে তুমি শুধু শশাও নিতে পারো বা শুধু টমেটোও নিতে পারো তিনশো গ্রাম খাবে যদি ষাট হয় তাহলে তিনশো গ্রাম যদি সত্তর হয় তাহলে সাড়ে তিনশো গ্রাম মোটামুটি এটা রেকমেন্ডেড এবার তুমি সেটা একশো দেড়শো গ্রামও খেতে পারো কোনো অসুবিধা নেই এটা খাওয়ার পর প্রথমে এটা পুরো খাবে তারপরে ভাত বা রুটি মানে দুপুর বেলা যা খাও সেটা খাবে কয়েকদিন করে দেখো মানে যেটা বলা হচ্ছে যে এতে অনেক তোমার সুবিধা মানে শরীরে মানে যে খিদে বলো বা এই জিনিস বলো অনেক ভালো হয় ঠিক আছে করে দেখতে পারো যদি বেটার হয় তাহলে এক সপ্তাহ পরে বা দশ দিন পরে আমাকে জানাবে নার্সের এরকম খাওয়ার পরে শরীরটা একটু ভালো লাগছে অন্য বাড়ির থেকে একটু ভালো লাগছে দশ দিন ঠিক আছে যদি বলো আমি আজকে শশার গাজরই খেয়েছি কারণ টমেটো কাঁচা আমার দ্বারা হয় না খাওয়া ঠিক আছে তো আমি শশার গাজর নিয়ে খেয়েছি আমি আজকে এটা করলাম যে দুটো শশা খেয়েছি একটু উড়ে দেখে দুটো শশা আর একটা গাজরের হাফ গাজর খেয়েছি ঠিক আছে তো যাই হোক জানি না এবার তবে আজকে হয়তো একটু ইয়ে লাগছে পারে একদিনে তো সঙ্গে সঙ্গে ভালো হয়ে যাবে না অন্তত এক সপ্তাহ এটা করে দেখার পরে এরকম করলে ওভার ইটিং এর যে একটা টেন্ডেন্সি থাকে ওটা অনেক ওই হ্যাবিটটা মানে কমে যায় একদম ঠিক কথা যে আমরা প্রচুর খেয়ে নিই না প্রচুর খেতে পারবে না আর দেখবে প্রচুর ওভার ইটিং পেট ভরে যাবে হ্যাঁ এবং তারপরে দেখবে শরীরটা না বেটার লাগবে অনেকটা ঠিক আছে যাই হোক আমি এটা আজ থেকে ফলো করছি তো যাই হোক আমি সবকিছু শেয়ার করে দিই তো এটাও মানে শেয়ার করলাম তোমাদের সাথে ঠিক আছে এবার তারপরে দেখো ফলো করা না করা বাবা তোমার ব্যাপার আমার কি আমি বলে দিলাম এবার তারপর তোমাদের ব্যাপার কোনো সমস্যা নেই স্যার লাঞ্চ বা ডিনারের আগে ডিটক্স ওয়াটার খেলো এই এগুলো অনেকটা হেল্প করে হুম কারণ মানে স্যালাড খাওয়াটা খুব দরকার আমরা ভাতের সাথে সাথে স্যালাড খাই বা ভাত খাওয়ার পরে স্যালাড খাই দুটোই খারাপ জিনিস আগে খেয়ে নেবে তারপরে খাবে ঠিক আছে এটা বলে দিলাম এবার তারপরে দেখো আমি কি বললাম যে আমি বলে দিলাম মানতে হলে মানবে না মানলে কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে আচ্ছা ইউরেনিয়াম দেখি স্যার এটা ওটা ওটা মানে তুমি বলো না ভাত খাওয়ার আগে শশাকে একবার কেটে শুধু ওই পিলার আছে পিলার দিয়ে কেটে খাওয়াটাকে খুব কষ্ট করবে ব্যাপার ভাত খেতে বসলে শশা নিয়ে বসলে একটু পিলার দিয়ে একটা ছাড়িয়ে নিয়ে দুটো শশাকে ছাড়িয়ে গপ গপ করে আগে খেয়ে নিলে খুব কষ্ট করবে ব্যাপার নয় কিন্তু ভাত খেতে বসো পাঁচ মিনিট এক্সট্রা তাই না তো এটা করা যায় আর কি সেই জন্যই বললাম যে আরো দেখো অনেক কিছু বলা হয় এই খাবে না ওই খাবে না দেখো অনেক কিছু কিন্তু এটা ফলো করাটা আমার মনে হলো খুব ইজি ব্যাপার যেটা যে কেউ ফলো করতে পারে মানে এর জন্য বিশেষ কিছু ব্যাপার লাগবে না মানে ভাত তুমি যদি মানে দু মুঠো খেতে পারো তাহলে এর পরে প্রথমে কিন্তু তোমার ভাত খাওয়া এক মুঠা হয়ে যাবে কমে যাবে তারপরে দেখবে ভাত খাওয়াটা দু মুঠো মানে দেড় মুঠোতে গিয়ে মানে যেটা তোমার অ্যাকচুয়াল প্রয়োজন ততটাই তোমার বডি নিতে শুরু করবে ঠিক আছে আচ্ছা ইউরেনিয়ামের রেডিও অ্যাক্টিভের ক্ষয় কি তৈরি হয় ইউরেনিয়াম ক্ষয়ে কি তৈরি হয় খুব খুব ভালো কোশ্চেন ইউরেনিয়াম রেডিয়েশনের ফলে কিতে পরিণত হয় হম আমাদের যে সুট হয় রেডিয়েশনের সুট সেটা হচ্ছে লেড দিয়ে হয় লেড দিয়ে লেডের সুট তৈরি হয় কারণ ইউরেনিয়াম এই রেডিও অ্যাক্টিভ কোন জিনিস সিসাকে ভেদ করতে পারে ঠিক আছে সেই জন্য যে ঠিক বললে না একটু ছাব্বিশে নভেম্বর উনিশ উনপঞ্চাশ কার্যকরী হয়তো ছাব্বিশে জানুয়ারি কোন ডাউট নেই উইদাউট ডাউট উত্তর আমরা বলছি 
उपकूल करमंडल उपकूल नाम मध्य तेलेंगानाप्रदेश भाग हो गो हजारीबाग जी उद्यान राज्य अवस्थित ठंडा है तापम्रापरिवर्तित शुद्ध अवस्थार परिवर्तन से राशि उदाहरण द राशि बाकी राशि राशि उदाहरण दौ तो उदाहरण 
আপনি আবার বলে দিন দুটো বল এবং বিগ দুটো ভেক্টর আছে গুণ করলে কি হয় স্মরণ কে সময় দিয়ে ভাগ করলাম তাহলে বেগ হয়ে গেল তাই তো তাহলে কার্যকে সময় দিয়ে ভাগ করলে এদিকে সময় দিয়ে ভাগ করেছি এদিকেও ভাগ করতে হবে তাহলে কার্যকে সময় দিয়ে ভাগ করলে কি হয় কার্য করার হারকে কি বলে যে পাগলা ক্ষমতা 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 দেখেছো ক্ষমতা হলো না মাথায় ঢুকেনি কিছু হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার মনে থাকে একটু লজ্জা লাগছে একটু বেশি লাগছে ভীষণ লাগছে আচ্ছা ঠিক আছে সুন্দর দানায়ুব নাকি না ভুল কিছু বললো তাই তো নাকি তাহলে কঠিন কিছু নয় শুধু চোখ খুললেই হবে মাছের হৃৎপিণ্ডে কটি প্রকোষ্ঠ প্রকোষ্ঠ আছে তিনটি কার আছে মানে যেগুলো ব্যাং হয় স্পেসিফিক তাই তো তারপর টুং করে পালিয়ে যায় টুং করে পালিয়ে যায় তাই তো মাছের ক্ষেত্রে দুটো মাছের ক্ষেত্রে ওই জন্য দূষিত দূষিত আর বিশুদ্ধ রক্ত একসাথে পরিবাহিত হৃৎপিণ্ড বলা হয় তাই দিল্লির কোন সুলতান কাগজের নোটের মতো টোকেন মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন আচ্ছা জাম্প বল শব্দটি কোন খেলার সাথে যুক্ত বাস্কেটবল বাস্কেটবল তো নাকি জাম্প দিয়ে তো বলটা ই করা ঠিক আছে অবশ্যই বাকিদের জিজ্ঞেস করছি খুব সিম্পল কথা কিছু কিছু কোয়েশ্চেন সিম্পল উত্তরই দিচ্ছ না কেন গো আচ্ছা সোরা কোন দেশের জাতীয় পার্লামেন্টের নাম সোরা আফগানিস্তান আফগানিস্তান এখন কি শাসন আছে তালিবান 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 